Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. C'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Guidance, prévision, énergie, info pour la semaine. La première semaine du mois de septembre 2024. Ça y est, c'est la rentrée. Donc bonne rentrée. J'espère que vous avez passé un bel été, des bonnes vacances, un bon week-end. J'espère que vous avez commencé à regarder les vidéos de vos horoscopes pour septembre 2024 hein, sur ma chaîne. J'espère que ça vous a parlé. Euh, on va regarder ensemble donc, les énergies de la semaine. Alors, on est toujours en, en saison de la Vierge, hein, en mois 9, en année 8. C'est toujours du général. Donc, gardez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez, rien n'est figé dans la pierre, ok Ça peut vous aider, comme ça peut ne pas vous parler aussi. Si vous avez envie et besoin d'aide, de réponse à vos questions, vous savez où me trouver en privé, tous mes liens en barre d'infos, sous mes vidéos, comme d'habitude, par mail ou sur mon site. Et je serais ravie de pouvoir vous aider, hein, bien évidemment. Alors, on va commencer pour regarder les messages là, de cette semaine. Alors, ça doit être la semaine du 2 au... <coughs> Pardon. Du 2 au 8 septembre 2000... <coughs> J'ai un petit chat dans la gorge. 2 au 8 septembre 2024, hein, si je dis pas de bêtises. J'avais euh, fait une bêtise dans les dates du week-end. J'avais dit 1 et 2, mais en fait, c'était 31 et 1. Donc, on regarde avec l'oracle, euh... zut, 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 j'ai mangé le nom, Gateway de Denis Lynn. Alors, ben oui, il y en a tellement hein, que des fois, pouf, j'oublie. Dans un premier temps, puis après, on prendra d'autres euh, oracles hein, pour voir la suite. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Euh, que vous prenez soin de vous hein, et, et, le plus, et vos proches, c'est le plus important dans cette période un petit peu vraiment délicate de transition, de transformation, de fin d'année. Euh, je, je vous rassure, même si des fois ça ne rassure pas, il euh, n'y a pas que vous qui êtes dans, euh, par moment, la procrastination, les doutes, les questions, les remises en question... Hein, toute évolution, changement est précédé d'une période d'inconfort. Donc il faut embrasser cela, accueillir cela. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut essayer parce que sinon, et je sais bien de quoi je parle, hein, vous allez vous en rajouter une couche, le petit vélo va tourner à fond dans la tête jour et nuit, on arrive au burn-out, on ne sait pas pourquoi, et voilà. Donc lâchez-vous la grappe, faites-vous du bien, soyez dans l'instant présent, et là ça ira un petit peu mieux. Ok alors, on a trois cartes, là, avec cet oracle, là, déjà. Donc, suivez la joie, le bonheur, ce qui vous fait du bien. Retrouvez votre pouvoir, reprenez votre pouvoir. Et euh, go, 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 allez-y, c'est le moment. Hein. Donc là, on vous dit clairement de vous écouter, d'écouter, de suivre votre âme ce qui vous fait kiffer, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, en augmentant et en élevant les vibrations, vraiment en suivant les messages de votre âme, vous kiffez, vous reprenez confiance en vous, votre pouvoir, votre puissance, votre place, hein, et vous y allez. Vous passez la seconde, vous vous activez, vous bougez les fesses, vous croyez en vous, et c'est parti donc, superbe message. Merci. Alors, ensuite, on va regarder avec le Guildi de Rêverie, le Normand, toujours pour cette semaine, hein, de 8 septembre 2024. Quels sont les messages Pardon. Ça me chatouille. À 
Allez, en dos de deck, on a le cavalier. 1. Et voilà. Après, c'est à l'envers. <rire> Donc là, ben, on vous dit euh, que pour cette semaine, ben, apparemment, c'est pas trop dégueu. Hein là, il y a une euh, proposition d'engagement d'union officiel, c'est probablement ce que vous attendez, ce que vous espérez. En tout cas, c'est une solution à vos souhaits, vos demandes, votre problématique. Ok C'est très joyeux, c'est très heureux. Alors peut-être qu'il y a une, une fête, une réunion, une célébration pour vous ce week euh, cette semaine ou euh, ce week-end. Hein. Peut-être en famille, peut-être avec vos très proches, vos enfants, etc. Ou c'est un engagement, un contrat, une signature pour un nouveau départ. Donc vous analysez le truc. Oui, ça va vous demander de prendre un risque, d'oser tenter quelque chose, de sortir de votre zone de connu. Donc... Il y a, comment on pourrait dire, il y a, pour moi, ça arrive au moment opportun, hein, toujours, le timing divin. Ça arrive assez rapidos, hein. et ça peut aller assez vite, hein. Vous recevez cette proposition, cette offre, cette nouvelle par quelqu'un qui vous veut du bien, hein, en qui vous pouvez avoir confiance. Alors, ça a peut-être mis du temps hein, à arriver, à se manifester. Et pour certains, on vous dit, il y a peut-être encore un petit peu d'attente peut-être entre la signature et la concrétisation, l'action, quelque chose comme ça, ou de toute façon, bon, chacun son rythme et sa vie. Hein. Euh, pour certains, ça arrivera cette semaine, peut-être pour d'autres un peu plus tard. Il faut, il faut choisir d'y aller ou de ne pas y aller, de faire ou de ne pas faire, de vous engager ou de ne pas vous engager. Vous avez toujours le choix. Si vous voulez trouver la magie, c'est à l'extérieur de votre zone de confort. Si vous voulez vous renouveler, changer, transformer, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle vie peut-être. Hein. Il faut arrêter de tergiverser, tourner en rond et répéter les mêmes, les mêmes actions, les mêmes schémas. Hein. Ça, c'est la définition de la folie d'après Oscar Wilde. Hein. Si tu fais toujours les mêmes choses, tu auras toujours les, les mêmes résultats. Quoi, hein. Ça ne changera jamais, hein, en gros. Ouais, ouais, du changement, du changement. On se méfie, on est prudent, oui. On réfléchit, oui. Mais on ne doute pas qu'on est guidé, protégé. Parce que c'est toujours le cas. Si vous avez besoin d'être rassuré, conforté, guidé, confirmation, etc., demandez et vous recevrez. Vos guides, vos anges, les archanges, l'univers ne sont pas intrusifs. Ils ne vous diront pas quoi faire, ils ne s'imposeront pas. Donc demandez-leur des signes, des messages, des synchronicités, des répétitions dans une période de temps délimitée. Sinon, ça peut arriver demain comme ça peut arriver dans un mois. quoi. Parce que c'est quand c'est le bon moment. Mais là, euh, c'est très beau hein et ça arrive. Hein à vous de décider si vous avez envie d'y aller ou pas. Ben oui, il faut faire un... Il faut garder la foi, là, et puis il faut y aller, parce que, de toute façon, on ne sait pas ce qui, ce qui se passe derrière. Hein. Donc, euh, si on veut que ça change en bien, ben, il faut décider. Et là, à mon avis, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique pour vous, parce que c'est une solution que vous attendiez, que vous attendez, que vous espériez. Et ça y est, c'est là. Donc ça peut être du pro, du perso. Hein 
Allez, j'espère que ça vous parle. Hein. C'est le but. Mais sinon, vous laissez de côté. Et puis, bah, j'en profite pour vous remercier de votre confiance, de votre soutien, de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Hein, c'est vraiment important. Ça nous encourage, nous, créateurs de contenu. C'est gratuit, ça prend deux secondes. Donc, merci à vous. Et puis, bah, vous savez où me trouver, hein, si vous avez envie et besoin, en privé aussi. Hein. Alors, l'oracle des anges de la romance, pour des messages sentimentaux, amoureux, personnels, relationnels, que vous soyez en couple ou célibataire, que vous soyez dans une relation où ça peut être... La relation à venir, votre autre à venir. Alors, ça peut être le bon, la bonne. Bon, bah déjà, c'est plutôt sympa. On vous dit que vous êtes en sécurité, toujours. Hein Ouvrez votre cœur. Euh, si vous êtes dans le cœur, si vous suivez la voie du cœur, si vous êtes dans l'amour... Ça ira. Même si ce n'est pas le monde de oui-oui, que des fois, c'est pas tout beau, tout rose. Hein. Voilà, quand même. Alors, pour certains, certaines, le passé peut refaire surface. Un ex, une ex. Quelqu'un, peut-être, que bah, avec qui vous étiez déjà. Qui décide que... Bah, il ou elle a envie de, de, de revenir, quoi. Et pour certains, certaines, bah, ça peut être l'occasion de... Alors, pas forcément tout de suite de, de repartir comme en 40, hein, mais de peut-être de retrouver une certaine légèreté, euh, un certain amusement avec quelqu'un, dans une relation, dans un lien. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de vos vies antérieures. Peut-être vous avez un lien particulier avec cette personne parce que vous l'avez déjà connu dans une autre vie. Et c'est pour ça que vous êtes attiré l'un vers l'autre parce que euh, on se connaît, on se reconnaît. On a déjà vécu quelque chose ensemble. Alors, pas forcément amoureusement parlant, mais on se connaît, on se reconnaît. Donc là, bah après, bien sûr, vous aurez à, à décider si vous voulez que ça reprenne ou pas. Hein. Mais j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose, quelqu'un du passé qui revient, ça vous fait du bien parce que ça vous aide à, 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 à être dans des énergies un petit peu plus cool, un petit peu plus légères. Alors même si ce n'est pas tout beau, tout rose, il y a des émotions, des sentiments, j'ai l'impression. Si vous avez besoin d'aide de conseils, vous pouvez en demander, en solliciter autour de vous, les amis, les proches, la famille. Euh... Mais comme vous êtes attiré avec cette personne, vous revenez l'un vers l'autre, peut-être de vie en vie, hein, bah, ces relations sont souvent très challengeantes. Hein, intenses, mais très challengeantes. Donc, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Posez-vous les bonnes questions. Soyez bien ancré. Ouvrez-vous. Soyez dans le cœur. Écoutez-vous. Et vous verrez. Mais ça peut être pas dégueu. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle. Hein. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. On se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Hein. J'espère que vous passerez une très bonne semaine. Prenez soin de vous et namasté.